ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சிஸ்டமில் இருக்க வேண்டிய எசென்ஷியலான பத்து அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் லைக்னை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போகிற பத்து அப்ளிகேஷன்ஸோட அஃபிஷியல் லிங்க் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா பேண்ட் ஜிப் நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸ் இருக்குது கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஜிப் பண்ணி நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் இல்லை கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைல் ஜிப் ஃபைல் உங்ககிட்ட வந்திருக்கு அதை நீங்கள் டீ கம்ப்ரஸ் பண்ணணும்னாலும் சரி சிஸ்டமில் இந்த பேண்ட் ஜிப் இன்ஸ்டால் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து இந்த கம்ப்ளீட் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் நாம் இதை கம்ப்ரஸ் டு ஜிப் ஃபைல் கொடுத்தாலே போதும் இமீடியட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கம்ப்ரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்போது நமக்கு அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைல்ஸும் ஆஸ் அ ஜிப் ஃபைலாக ஒரே ஃபைலாக பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸ் ஆகி வந்திருக்கு அண்ட் இதை நாம் எப்போ வேணுமோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அன்ஜிப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நாம் எங்கே வேணுமோ இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ட்ரைவில் ஸ்டோர் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் இல்லை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஒரு ஜிப் ஃபைல் வருது கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைல் வருதுன்னா நீங்கள் பேண்ட் ஜிப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்ற பட்சத்தில் சேம் ரைட் கிளிக் பண்ணி அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆல் கொடுத்து நாம் தாராளமாக இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை நாம் எடுத்து அச்சீவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் தின்ற அப்ளிகேஷனும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பட் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நல்லாவே தெரியும் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா பிகாஸா ஃபோட்டோ வியூவர் ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு இமேஜை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன்ஸ் வித் பிகாஸா ஃபோட்டோ வியூவர்னு பார்த்திங்கன்னா இருக்கணும் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் சேஞ்ச் கொடுத்து உங்களுடைய டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ வியூவரில் இருந்து பிகாஸா ஃபோட்டோ வியூவருக்கு என்ன பண்ணுங்கள் அதை டிஃபால்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிங்க ஐ மீன் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ உங்களுடைய ஃபோட்டோ வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஸோ நீங்கள் இன்னுமே ஆர்கனைஸ்டாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஈவன் பாட்டமில் பார்த்தோம்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் லைக் உங்களுக்கு ஸ்லைட் ஷோ ப்ளே பண்ணுறது இல்லை இமேஜ் ரொட்டேட் பண்ணுறது ஈவன் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் இமெயில் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாட்டம்லேயே வந்துடும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணாலே நமக்கு ஃபோட்டோ வியூவர் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிரும் இமேஜஸ் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்டில் அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி அது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ வியூவரை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா விஎல்சி மீடியா பிளேயர் ஸோ நம்மளுடைய வீடியோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மியூசிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபார்மேட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு மீடியா பிளேயர் பார்த்திங்கன்னா போதுமானது ஸோ ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு வீடியோஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் டென்டர் கொடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓப்பன்ஸ் வித் சேஞ்ச் கொடுத்து உங்களுடைய டிஃபால்ட் வீடியோ பிளேயரில் இருந்து விஎல்சி மீடியா பிளேயருக்கு என்ன பண்ணுங்கள் அதை டிஃபால்ட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய விஎல்சி மீடியா பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாஸை ப்ளே பண்ண ஆரம்பிக்கும் பட் இந்த பிளேயரில் மீடியாஸை ப்ளே பண்ணுறதை தாண்டி ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கொட்டி கிடக்கு ஸோ இதுக்கு தனியாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ இருக்குது நான் அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தோம்னா ஃபார்மட் ஃபேக்ட்ரி ஃபார் விண்டோஸ் நம்ம சிஸ்டமில் ஒரு ஃப்ரீ பெஸ்ட் ஃபைல் கன்வெர்டர் வேணும்னா அது ஃபார்மட் ஃபேக்ட்ரி
So JPEG images are lame pathing na PNG ke convert paniyachu output folder la poi pathamna namak images ella ready a pathing na irukum but vishayam enna na images nu kedaiyadu audio va irukatum illa video va irukatum even ungakitta or pdf document irukku adha vandu neenga edit pandradhukku as a word document ah change pananumnalum seri oru sila document ku theviyana athiyavasiyamana tools um pathing na inge namak irukku appadi paathamna indha application nama system la romba avasiyamana onnu சரி ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தோம்னா ஓப்பன் ப்ராட்காஸ்டர் சாஃப்ட்வேர் ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோ ஸோ உங்கள் சிஸ்டமில் நீங்கள் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஐ மீன் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணணும் இல்லை லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஃப்ரீயான பவர்ஃபுல்லான ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்ளிகேஷன்னா அது ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோ தான் ஈவன் நம்மளுடைய எல்லா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்கும் இந்த ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுது ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான இன்டர்ஃபேஸ் பட் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் பேசிக்காக இதை எப்படி அதாவது எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பட் ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு சீன் ஒரு நியூ சீன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் சீன் க்ரியேட் பண்ணி ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் இப்போ கொடுக்கல கொடுத்தனா இங்கே ரெக்கார்டிங் மாறிடும் ஓகே ஸோ ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சீன்ஸை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் சோர்ஸ் சோர்ஸில் வந்துட்டு நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு டிஸ்பிளே நம்ம கேப்சர் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணுவோம்னா டிஸ்பிளே கே ஐ மீன் டிஸ்பிளே கேப்சர் தேவை வித் ஆடியோவோட ரெக்கார்ட் பண்ணுவோங்கிற பட்சத்தில் அப்போ ஆடியோ இன்புட் கேப்சரும் பார்த்தீங்கன்னா தேவை இந்த சோர்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ளஸ் ஐக்கன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இன்னொரு டிஸ்பிளே கேப்சர் ஆட் பண்ணணும் அப்போ டிஸ்பிளே கேப்சரில் போயிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அப்போ நமக்கு எந்த டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள் டிஸ்பிளேஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த டிஸ்பிளே கரெக்டான டிஸ்பிளே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வேண்டாங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இங்கேருந்து அந்த சோர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் இங்கே உங்களுக்கு தேவையான வெப் கேம் எனி எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சோர்ஸை இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரே ஒரு விஷயத்த நீங்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் நிறையா அதனால் நீங்கள் புரிஞ்சு அதை பார்த்து அதில் நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இந்த வீடியோஸ்லாம் இருக்குது ஓகே அந்த கான்ஃபிகரேஷன் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த சோர் சீன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே வாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரெசல்யூஷன் என்ன இருக்குதோ அதே தான் அவுட்புட் ரெசல்யூஷன்லேயும் இருக்கணும் ஒரு வேளை பேஸில் வந்து ஃபோர் கேவில் இருக்குது அவுட்புட்டில் வந்து உங்களுக்கு வெறும் ஹெச்டியில் இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு ஓகேனா நோ ப்ராப்ளம் இல்லைனா அதை கரெக்டாக மாற்றி அதை உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று மற்றபடி ரெக்கார்டிங் ஒரு ஸ்ட்ரீமிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஓகே ஸோ சிக்ஸ் ஒன் பார்த்தோம்னா கிராமர்லி ஸோ நான் எத்தனையோ வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமர்லி யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் அந்த ஃப்ரீ வேர்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறேன் அன்னிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்குமே சரி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரைட்டிங் அசிஸ்டண்ட் வேணும் கிராமர்லாம் செக் பண்ணணும் ஒரு நல்ல ரைட்டிங் அசிஸ்டண்ட் உங்களுக்கு தேவைங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் கிராமர்லி யூஸ் பண்ணலாம் பட் இப்போ நமக்கு நல்ல ஏஐ அசிஸ்டண்ட்டோடு வந்திருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணிட்டீங்க சைன் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கிராமர்லி ஐக்கன் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ அப்போது நம்ம என்ன கேட்டோமோ அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக வந்துடும் ஜஸ்ட் அதை இன்சர்ட் பண்ணி நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுடைய பவுண்ட்ரி இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா பெருசாகிட்டே போகும் ஃபைன் ஸோ செவன்த் ஒன் பார்த்தோம்னா கேன்வா கேன்வா தெரியாமல் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்க முடியாது நிறைய பேருக்கு கேன்வா தெரியும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் சைன் அப் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சால் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் கூட நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ப்ரௌசரில் ஒர்க் பண்ணுறதை விட டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனில் இன்னும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ கேன்வா ஏன் ஆல் இன் ஆல் அழகு
ஈவன் என்னுடைய வெட்டிங்க்கு கூட கார்டை இங்கேருந்து டிசைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த டெம்ப்ளேட் என்ன பண்ணுங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபர்தராக நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நார்மலாக மேலே ஷேர் இருக்கு இல்லையா ஜஸ்ட் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு டவுன்லோட் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேன்வா கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு நிறைய கார்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி வேணும் எனித்திங் என்னென்ன விஷயங்கள் என்ன டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மாறும் ஓகே பட் எல்லா டூல்ஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்ணவும் தெரியும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ எடிட்டர் தேவைங்கிற பட்சத்தில் கேன்வாலே நீங்கள் செய்ய முடியும் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடிட்டர் வேணுங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் கிளிப் சாம்ப் என்ன பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் விண்டோஸ் லெவன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளிப் சாம்ப் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஆன்லைனில் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஆஃப்லைன் வேர்ஷனும் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிளிப் சாம்ப் மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஓகே ஒன்ஸ் நீங்கள் சைனப்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இங்கே நமக்கு ஸ்க்ராச்சிலேருந்து நாமளே என்ன பண்ணலாம் வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஏஐ ஆப்ஷனும் இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் நல்லா கவனிங்க இங்கே நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு விஷயம் என்னென்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் ரெடிமேடாக இருக்கும் ஓகே உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் எடுத்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு வேணும்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யூஸ் டெம்ப்ளேட் கொடுங்க ஆட் டெம்ப்ளேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா வீடியோ எடிட்டருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தோம்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸ் கொச்ச கொச்ச கொச்சன்னு இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வரும் ஓகே டெக்ஸ்ட்டோ வீடியோவோ எனித்திங் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்துடும் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்து புல் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கண்டென்ட் லைப்ரரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது டெக்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக லைப்ரரி இருக்குது ட்ரான்சிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஈவன் ரெக்கார்ட் அண்ட் க்ரியேட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இல்லை தனித்தனி ஃபீச்சர்ஸ் ஐ மீன் தனித்தனியாக கேமரா இல்லை ஸ்க்ரீன் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சும் இருக்குது ஸோ ஏஐ ஃபங்க்ஷன்ஸோடையும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே க்ரியேட் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியும் பட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே நீங்கள் டென் எயிட்டி பி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக வாட்டர் மார்க் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஜிஃபும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் பட் விஷயம் என்னென்னா ஃபோர் கே குவாலிட்டியில் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்கிரேட் பண்ணணுமே தவிர மற்றபடி நமக்கு எல்லாமே இங்கே ஃப்ரீ தான் அண்ட் இன்னொன்று ப்ரீமியம் ஸ்டாக் மீடியாவுக்குலாம் நீங்கள் இங்கே வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே உங்களுக்கு நல்ல மியூசிக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வேணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் போய்ட்டு பெக்சல்ஸ் இல்லை பெக்சல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ பெக்சல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு இங்கே என்னெல்லாம் கிடைக்குது ஃபோட்டோஸ் வீடியோ கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் கிட் போயிருங்க மிக்ஸ் கிட் போனீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் ஓகே மிக்ஸ் கிட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வீடியோஸ் மியூசிக்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஐக்கன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் அதுக்காக போய் நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்கிரேட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ நைன்த் ஒன் பார்த்தோம்னா ப்ரௌசர் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ப்ரௌசர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எட்ஜ் ப்ரௌசர் ஸோ எட்ஜ் ப்ரௌசரில் நிறைய ஏஐ விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஆகி வந்தாச்சு ஸோ நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் எட்ஜ் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஏஐ இமேஜஸ் நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணணும் இல்லை ட்ராப் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணணும்
ஆனுவல் பட்ஜெட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை என்ன பண்ணுங்க இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஜஸ்ட் நீங்கள் மந்த்லி பட்ஜெட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா அந்த டெம்ப்ளேட் அண்ட் இதில் ஒரு சில விஷயங்களை மாற்றி உங்களுடைய பட்ஜெட் என்ன பண்ணுங்க மெயின்டைன் பண்ணி பாருங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுற ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் இல்லை கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு தெரியலங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்மளுடைய சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஷீட்ஸோட ஒரு சின்ன பிளேலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதையும் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ப்ரோக்ராமிங்கோட நாலேஜ் ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா அவசியம் நீங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸல்குள்ளே பூந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுள் ஷீட்ஸில் ஒரு ட்ரை பண்ணுறது ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லது ஓகே ஸோ நான் இந்த பத்து ஆப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பர்சனல் வியூவில் இருந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒருவேளை எசென்ஷியலாக ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்கள் சிஸ்டமில் வச்சுருக்கிறீங்க அது ரொம்ப எசென்ஷியல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதையும் நீங்கள் நிச்சயமாக கமெண்டில் என்ன பண்ணுங்கள் கொடுங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா அதை தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம